உலகமே கொரோனா வைரலில் உறைந்து போயிருக்கின்றது இதில் மத்திய மாநில அரசுகள் நிறைய விஷயங்கள் தேசிய ஊரடங்கு பிறப்பித்திருக்கின்றன இந்த நிலையில் திருச்சியில் தமிழக வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் மேலே காவல் நிலையத்தில் புகார் என்று ஒரு பரபரப்பு நிலவுகின்றது அது என்ன விஷயம் தெரிந்து கொள்வதற்காக அந்த புகார்தாரர் அதாவது மக்கள் நீதி மையம் திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி ஒருங்கிணைப்பாளர் கிஷோர் குமார் வழக்கறிஞர் கிஷோர் குமார் தான் அந்த புகாரை கொடுத்துருக்கிறார் அது குறித்து பேசுவதற்காக நாம் இப்பொழுது கிஷோர் குமாருடன் இணைந்திருக்கின்றோம் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் சார் சார் என்ன இப்போ திடீர்னுட்டு ஒரு ஊரடங்கு அமலில் இருக்குது முதல்ல இருபத்தி ஒரு நாள் அடுத்து பத்தொம்பது நாள் அடுத்து பதினாலு நாள் இதில் மக்கள் நீதி மையத்தில் நீங்கள் கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கிறீங்க என்ன அந்த புகாரோட சாரம்சம் என்ன ஏன் எதற்காக கொடுத்தீங்க சார் இப்போ உள்ள சூழ்நிலை உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதாவது யாருமே வந்து பக்கத்து தெரு கூட போகக்கூடாது முக்கிய அத்தியாவசிய ப பணிகளுக்கு மட்டும் போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அரசாங்கம் வந்து நூற்றி நாலு தடை உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கு சார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பொருந்தோம் இது அமைச்சர் மாநில அமைச்சர் மத்திய அமைச்சர் முதலமைச்சர் எல்லாத்துக்கும் சாதாரண குடிமணம் வரைக்கும் சட்டம் எல்லாமே சமந்தான் அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது கடந்த இரு இந்த கொரோனா பீரியடில் வந்து ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபத்தில் வந்து இந்த இந்து வழக்க முறைப்படி வந்து அமாவாசை வந்து அங்கே மூதாதையருக்கு வந்து தர்ப்பணம் கொடுப்பாங்க அது வந்து ஒவ்வொரு அமாவாசையும் தர்ப்பணம் கொடுக்குறது வழக்கம் இந்த முறை போகும் பொழுது அந்த போலீஸாரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு பொதுமக்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி விட்டாங்க அதாவது பொதுமக்களை தடுத்து நிறுத்தி தடுத்து நிறுத்துறாங்க போலீஸார் ஸ்ரீரங்கம் காரணம் சொல்கிறாங்க இது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது நீங்கள் கூட்டமாக கூடக்கூடாது நீங்கள் அதனால் நீங்கள் இதில் வந்து இப்போ பண்ணுறதுக்கு வந்து அனுமதி கிடையாது நீங்கள் எல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை மீறி பண்ணவங்க மேலே வழக்கும் பதிவு பண்ணுறாங்க வந்து இந்த வழக்கு பதிவு பண்ண இந்த ஒன் எயிட்டி எயிட் ஆக்டு இந்த இந்த வந்து அதாவது இந்த தொற்று நோயை பரப்பும் விதமாக அவர்கள் செயல்பட்டாங்க அப்படின்னு வழக்கு பதிவு பண்ணுறாங்க இது எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் ஆனால் வந்து தமிழ்நாடோட வனத்துறை அமைச்சர் திரு விண்டு திண்டுக்கல் சீனிவாசோட முதல் மனைவி வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அது ஒரு வருந்தக்கூடிய செய்தி தான் அது வந்து மறுக்க இயலாது ஆனால் வந்து ஒரு பொறுப்பு மிக்க அமைச்சர் வந்து அவங்க மனைவிக்கு வந்து தர்ப்பணம் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஒரு மாவட்டத்துலேருந்து இன்னொரு மாவட்டம் திண்டுக்கல் இருந்து திருச்சி வராங்க ஒரு பெருங்கூட்டம் அஞ்சு கார்களில் வந்து நகர்வலமாக வந்து இதே வந்து திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அம்மா மண்டபத்தில் வந்து தர்ப்பணம் கொடுக்குறாரு இது வந்து எந்த வகையில் நியாயமானது சாதாரண பொதுமக்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மறுக்கிறீங்க நீங்கள் தர்ப்பணம் கொடுக்குறதெல்லாம் மறுக்கிறீங்க ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டியவர் ஒரு அமைச்சர் எம்எல்ஏ ஒரு சீனியர் பர்சன் உங்களுக்கு அப்படி அப்படிங்கிறவர் வந்து சட்டத்தை மீறி இந்த எந்த அனுமதியுமே கிடையாது அதாவது நம்ம வந்து ஆன்லைனில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஊரு ஊருக்கு போகணும் ஒரு பெரிய ஏரியத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட நம்ம ஆன்லைனில் முன் அனுமதி பெற்று தான் வரணும் இந்த அனுமதியெலாம் எதுவுமே வாங்கலை அது கண்டிப்பாக செக் பண்ணிட்டோம் வந்து எந்த அனுமதியுமே வாங்கலாம் அவங்க ஏன்னா வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தர்ப்பணம் கொடுக்கறதுல அனுமதியே கிடையாது கிடையாது ஒரு இறந்து போனாங்க ஒரு திருமணம் ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி அப்படிக்கு தான் ஆன்லைனில் அனுமதி தர்ப்பணம் கொடுக்குறதுனா ஆள் ஆளுக்கு அடுத்த அமாவாசை வந்து ஆள் ஆளுக்கு நான் ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு ஆயிரம் பேர் மக்கள் வந்து நாங்கள் வந்து தர்ப்பணம் கொடுக்குறோன்னு கிளம்பிட்டாங்கன்னா இது எப்படி ஊரடங்கு ஆகும் உங்களுக்கு இது எப்படி சாத்தியப்படும் எப்படி நோய் தொற்றை வந்து தடுக்க முடியும் அப்படி அவர் வந்து ஒரு ரெண்டு பேரோட தானே அவர் வந்திருப்பார் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு அஞ்சு காரில் வந்தாங்க சரி அஞ்சு காரில் வந்தாங்க போலீஸ் பாதுகாப்போட வந்தாங்க வந்து ஒரு குறைஞ்சது இருபது பேர்லேருந்து இருபத்தஞ்சி நபர்கள் வந்தாங்க வந்து வந்து தான் தர்ப்பணம் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் கேட்டை திறந்து விடுறாங்க அனுமதி கொடுக்குறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க பொதுமக்கள் வந்து அதை வந்து விரட்டி விடுறாங்க வழக்கு போடுறாங்க அப்படிங்கும்போது சட்டம் வந்து சாமானியனுக்கு மட்டும் வந்து சட்டம் வந்து செயல்படுத்துகிற அந்த அரசாங்கம் வந்து அமைச்சருங்கிறது கண்டுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத வேதையான விஷயம் சரி அதில் அந்த வழக்கோட சாராம்சம் என்ன யாருக்கு அனுப்பிச்சிங்க எப்போ அனுப்பிச்சிங்க அதாவது சார் கடந்த மூணா மூன்றாம் தேதி சார் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஒரு ஏழரை மணிக்கு வராரு பெரும்படையோடு வராரு நாங்கள் உடனே இந்த தகவல் தெரிஞ்சோடனே நாங்கள் வந்து வந்து அந்த புகைப்பட ஆதாரங்களோட வந்து தமிழ்நாடு ஆன்லைன் கம்பெனி டிஜிபிக்கு வந்து ஆன்லைனில் வந்து நாங்கள் ஏன்னா இப்போது காலகட்டத்தில் வெளியே போக முடியாது நேரடியாக புகார் கொடுக்க முடியாதனால ஆன்லைனில் வந்து மக்கள் நீதி மையம் கட்சி சார்பாக திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக வந்து ஒரு புகார் கொடுக்குறோம் இது மாதிரி அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணி முன்ம முன் அனுமதி வாங்காமல் இது மாதிரி வந்து செயலை செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புகார் கொடுக்குறோம் அந்த புகார் வந்து இன்றைக்கி குறைஞ்சது வந்து அஞ்சு
அதற்கு புகார் மனு ரசீது இல்லை அந்த நடவடிக்கை எப்போ உள்ளது எடுக்கணும் அதற்கு என்ன சாத்தியக்கூறு இருக்குது நீங்கள் ஒரு வழக்கறிஞர் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு அமைப்பில் கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கீங்க ஒரு புகார் என்று அளித்தால் அதன் மீது சட்டம் என்ன சொல்கின்றது புகார் கொடுத்தா புகாரில் முகாந்திரம் இருந்தால் உடனடியாக முதல்ல தகவல் அறிக்கையை பதிக்கணும்னு சொல்லி தான் சட்டம் சொல்லுது ஆனால் வந்து இன்ன வரைக்கும் அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு நாட்கள் ஆகுது இது வந்து புகார்தர கூட கூப்பிட்டு என்ன நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சு எதுக்காக புகார் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறது கூட எதுவுமே இல்லை இப்போ வரைக்கும் இல்லை சட்டம் வந்து இந்த டைமிங்லாம் எதுவுமே சொல்ல புகார் கொடுத்தா புகாரை விசாரிங்க முகாந்திரம் இருந்தால் வழக்கு பதிவு செய்யுங்க அப்படிங்கிறது தான் சொல்லுது ஆனால் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு நாட்களாக வந்து எந்த நடவடிக்கையுமே இல்லைங்கிறது தான் வந்து துரதிருஷ்டவசமானது இப்போ அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன பண்ண போகிறீங்க ஸோ இந்த இப்போ உள்ள எமர்ஜென்சியில் அவர் வந்து இப்போ மின் மாநில அமைச்சராக இருக்கனால சார் நம்ம டேரெக்டாக வந்து நம்ம வந்து புகார் கொடுத்துட்டோம் புகார் மேலே வந்து மாநில ஆளுநர் ஆளுநர் இருக்கிற நம்ம வந்து இதை வந்து முறையாக தெரியப்படுத்தணும் தெரியப்படுத்தி அவர் நடவடிக்கை எடுக்காத பட்சத்தில் நீதிமன்றம் மூலயமா வந்து இந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு ஆவணம் செய்யணும் சார் அதாவது கொரோனா பரவல் ஒரு ஊக்கம் இருக்க இந்த மாதிரி அமைச்சரும் சரி ஒரு சாமானியனும் சரி சட்டம் எல்லாத்துக்கும் ஒன்றுதான் என்ற ஒரு நிலைப்பாடுகளை மக்கள் நீதிமன்ற கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி ஒருங்கிணைப்பாளர் கிஷோர் குமார் எடுத்து அதுபடி முறைப்படி புகார் அளித்திருக்கின்றார் இந்த புகாரின் அடிப்படையில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் ஜனாதிபதிக்கு முறையிடுவதாக ஆளுநருக்கு ஆளுநருக்கு முறையிடுவதாக இருக்கின்றார்கள் தற்பொழுது இதுவும் திருச்சியில் ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது தற்பொழுது வனத்துறை தமிழக வனத்துறை அமைச்சர் மீது புகார் அளித்துள்ள மக்கள் நீதி மைய கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி ஒருங்கிணைப்பாளர் கிஷோர்குமாருடன் என்ட்ரிச்சி டாட் காம்காக வெற்றி செல்வன்